。这段起讲解是《神剑破魔刀》，红方是郑维彤，黑方是蒋川。2021年全运会决赛第二轮精彩对局，双方飞象对视角炮。这儿的话，这个棋啊，红方以逸待劳，他希望是黑方走巡河车。以往这种招法走下去，那红方呢胜率比较高，所以呢这个局容易被利用，黑方就架中炮，快速冲左边大子。那么红方呢以往招法破八进四啊，容易和棋。现在红方他不逢车，选择出右横车，准备来失炮。这儿的话，黑方走了一个巡河车。以往这个棋你不走车的话，就会被红方啊先手捉炮，然后呢抢占了你的河口。虽然你出车可以。这个吃炮，那拐角马可以看住。将来这个棋啊，红方占领制高点有利，所以黑方这时候啊就抢先守住了河口，避免被红方抢占。红方再出车的话，以前也有种走法。那么这个棋啊，走完之后，它的意思就是说，你现在顾不上走马，它吃你炮，你必须得先补个试探性，然后再居到河口啊，等你上马之后，平车就封住你的车。这个棋呢，它主要考察的就是。平炮对车，你对还是不对啊？一对的话，红方就轻易先手；不对的话，去纠缠，黑方是可以抗衡的。所以这路棋也出现的就少了。现在呢，红方上右马，那这个棋应该说是一种啊新式飞刀，这是郑维彤第一次使用。我们来看，蒋川呢也是没见过，林场有点懵啊。这儿你吃的话，他就跑二圈，其实呢没有用。林场的话，这个棋啊，他赶快上马出车，当务之急。黑方可以说见招拆招。啊，红方就对，黑方可以保留这个车不对啊，双方慢慢纠缠，那这个棋也能抗衡。临场对掉的话也行，简化局势。但是这样的话，你出车他跑二圈，如果你打将的话，这个马太快啊，你不打将走巡河车，他这里就车一平六先出炮，对方一补士之后呢，这儿有一步冰山金，两头蛇啊，非常舒服。那对方进卒，这儿的话跑二平三。对于黑方来讲的话，这个中炮暂时发不出去啊，不如拆掉，把这个象连起来。那这样的话阵型比较稳。实战的话，这个棋啊，选择一步平车吃马，就开始发难了。那么这招棋可以说泥足深陷呀。到这以后呢，帮红方运子啊，红方稳持先手。黑方呢不甘心，就把这个象砍掉，红方也就炮砍了。到这要多吃你一个子。对方这个时候呢，他如果说去吃这个炮的话，那将来这个棋啊，人家可能再吃一个，等你吃马的时候啊，将来他又吃你一个，到这还杀着象啊，对方勺子肯定不行，所以临场的话，这个棋他也只能砍一将，赶快进行一个转换。那一般人走到这里肯定是要补士的啊，那黑方他也能下，结果郑维彤下了一步马三退五啊，这棋太灵活了。对方一吃车之后呢，这儿走了个马五进七，此招一出啊，黑方瞬间懵逼啊。因为他这个马太弱啊，遭到这个炮的威胁，索性黑方就冲中卒，准备进攻，而红方也不怕，先打一个再说。这儿看你怎么走。黑方这时候很想去冲这个卒，但他又不敢，因为红方呢当头棒喝一将。这儿你要上马的话一冲啊，你要再走这个，他就冲过去。所以这样红方明显是占优的啊。黑方没有办法，他选择先做一个士，然后再冲。此时红方也补一个士，那么黑方很无奈呀。到这儿盘头马是没有用的，只好退回啊，避其锋芒。这儿的话，红方选择炮三进六打出去啊，乘胜追击。黑方的炮平九拆炮，准备补象，然后呢上马踩炮，以形换位。红方就兵三进，趁机先过一个兵。你要补象，我就兵三平四啊，兵四平五抓你中卒，将来形成一个双兵之势。黑方一看红方多兵呀、啊，赶快抢兵。到这儿打出来，红方选择招法是飞象，黑方也是飞一招象捉兵。红方自然是平兵，驱赶对方中卒，对方也跑不了，只能先踩一步炮，围就照。这儿的话，选择退回不给他利用。那么对方继续上来看住了自己的中卒。此时呢，这个棋啊，红方走的是炮九进一，进行一步打马，对方进卒进行腰对，双方形成一个转换。那红方选择招法是炮三进二，继续呢炮打中卒。黑方采取的招法是落象，进行一个威胁。这儿的话，简单换掉啊！你要吃的话，那将来这个棋啊，兵种肯定非常好，而且多兵。这地方就走了一个马七进八，缓兵之计啊！等一下再给你较量，先把这个兵赶一赶。红方上马就看住，黑方下底炮，将军啊！然后呢，这里退回打马。这儿你马如果走开，那必然是兵丢失，所以呢
不得已进行交换，换了之后呢，红方于多兵啊，问问题倒也不大。那么对方呢，他少兵啊，虽然说兵种好一点，这里还多个象，但是呢，威胁不到红方。这个马炮它不成棋啊，接下来这棋呢，红方选择是推炮守住了窝巢马，然后呢飞象，这儿准备去围马。那对方这个棋选择了一步马一退三啊。或许走马一退二更好一些，结果呢，这个棋红方就跑进一步，准备好了去围马。黑方的进卒还浑然不觉，这儿顺势平兵啊，也是早有准备呀、啊。对方又过力不足，接下来炮二平四啊，对方平卒。接下来这棋出手了啊，一打，这儿你要是送象给他吃又不甘心，但是你又回不去啊，你一回他金炮再一打，这就尴尬，你跳进来他给你换，所以对方这个棋啊也没有点位，他只能往这儿走。啊，结果这里呢形成交换，换完之后呢，到这里啊，应该来说这个棋炮三兵是一个必胜的局面。那么红方冲兵啊，黑方这儿就拱一步，然后呢回马，试图有一步踩兵踩象啊破你。所以红方兵八进一不让，黑方就平卒啊抓你中兵。这兵一走之后踩你象啊，这象正常去落，然后呢走马一退二，他是复有一个上马继续踩象。啊，扰乱你的阵型。接下来这棋，红方就冲啊，黑方一蹬，这儿选择飞象扣住，那对方选择是平卒。红方平兵以后，黑方选择招法是过来抓象，这象肯定是要丢啊。那这儿的话就往下冲。那么对方吃完之后呢，这个棋啊往下置碗冲。对方到这儿也是巧妙利用规则，然后呢他就捉了几下啊，他捉几下之后就是拼凑一下步数，希望能够尽快实现五十回合自然现招。那这样的话就可以和棋了，但是呢，这个棋啊，五十回合要走到不吃子谈何容易？红方只要有机会啊，就见缝插针，就把这兵冲一步。所以呢，黑方没办法，你不能长捉呀，捉一会儿就该歇一歇了。然后平卒，红方趁机下兵啊，眼看两个兵到位了，对方抓两下之后呢，然后选择一步飞象。这儿的话，红方往下冲啊，黑方就踩一步，这儿再平过来，对方又踩啊，这儿又平。最终这个棋你不能长踩啊，然后呢，这个棋换了一个点位啊，那到这儿之后呢，选择平过来，因为这个时候有炮看住兵，你踩不到了啊，这儿不给你纠缠了，对方下卒就是不让这个炮长起来，那这炮没有作为，这棋就很难赢，所以支一个士啊，为炮做准备，对方选择是平卒啊，这儿也是守中路，红方这时候一长炮啊，对方就认输了，为什么呢？因为后面招法非常奇妙，他中炮扣一将。你要是支士就兵六平五将死啊，空头炮，那你只能回马。那么迟早是要回马，对方肯定要先回马。你先回马，他也是防中炮，下一步进兵抓死马。对方这个时候就希望用马来换掉对方一个兵，想去求和。但是这个时候你仍然合不到，因为他这个棋啊，将来有一招炮打士的手段非常犀利啊。这儿你不能走象，否则炮退回来就杀了空头炮，所以对方只能去平卒啊。因为这个时候他一补是出小将，就没有杀招。你跑到右边肯定是杀了，跑左边道理也是一样。他这个士一落啊，出老帅仍然是杀招。对方这个棋呢，你不吃炮还得吃炮啊，道理是一样。最终砍掉你之后呢，这个小兵擒王。到这以后呢，蒋川不得不认输，正为同获胜。